Public service announcement. This yam is not a yam. It's a sweet potato. This is a yam. The sweet potato, wrongly named in places like the United States of America and Canada. Sweet potato, South America. Yam, or ñame in Spain and Portugal. From Africa, Asia. Different families, different things. Or in Spanish, batata, with a B. I wanted to grow sweet potatoes. Quickly discovered that I didn't know how to do it. So I thought, let's go see Pedro. He knows. So I got up early one morning, broke on through to the other side of the island, and went to the end of the road. And that's where I found Pedro. And Pedro knows a thing or two about growing sweet potatoes. So Pedro is from one of, if not the most beautiful places on Tenerife, and he's the Batata King. In his garden, he uses the flood irrigation method, which is a method of irrigating your fields. So his garden has to be kind of all downhill from the water source. And what he does, he has channels that he's dug opening and closing here he's closing the channel it's had enough water and then it just continues on down he, he's opening up another one hang a left here and water those batatas everything you see here are different varieties of sweet potatoes except for the broadleaf plants which are the summer squash commonly known here as bubangos <laughs> ¿Y plantan por una rama o...? No, no, por rama, por esqueje. ¿Por esqueje? Eh. Por rama. Esqueje, o sea, coge la guía esta. Esta no puede, tiene poca, pero coge una guía, yo que sé, que tenga una cuarta y media. Y después le mandas un cabazo y la pones eh, doblada dentro del surco. Dentro del camellón. Ahora, ahora abajo lo vemos para que lo veas mejor. Muy bien. ¿Y ¿Cómo se llama? Colorada. Mira, esta es empinada, esta está aquí. ¿Y esto aquí? Esa la hicimos la platanera. ¿Plata? De la platanera. ¿Platanera? Esa vino hace poco, como tres o cuatro años. Mira, está, está empinada. Esta sale para arriba. Esta de las, echa las guías para arriba. ¿Empinada? Sí, empinada se llama, porque echa las guías para arriba. Para arriba, mira. ¿Y cuántas variedades tiene en este, en esa, en este huerto? En total yo tendré como entre 30 y 40, pero en esta habrán como más o menos 20, porque todavía no la puedo mostrar por ahí de verano y de invierno. <risa> Mira, esta es parecida a la de Lanzarote, pero esta no es de Lanzarote. Ok. Va, uh, dime. Mira, aquí estamos con Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Puedes explicarme el proceso de plantar batatas? La, el proceso es, eh, bueno, la ponemos más o menos a, ¿qué te digo yo? Tiene como 30 o 35 centímetros una a la otra. Y eh, esta la vamos a plantar para regar por goteo. Y la plantamos al todo el camellón. Y entonces eh, le damos el hachazo, así. ¿Sí? Y después tú coges así, la metes para adentro y queda como doblada. Ah, ok. Doblado, ¿por qué sí. doblado? Eh, supuestamente eso se hace por tradición, pero supuestamente eso le produce ahí como un estrés o algo así. Y, y se ha hecho siempre así, como que para que eche la batata. Ah. Hay otras zonas que las plantan incluso una ramita pequeña y nada más que para abajo okay. y en otras islas las plantan guías enteras nada más que tapándolas cool. pero siempre se le da como un se le dobla oh. porque crea como un estrés ahí un estrés sí ves que queda metida para adentro ok Coge, la dobla está dentro. si fuera para regar por manta sería por un lado el camellón por aquí por para, manta sí para manta porque para para que le llegara el agua por aquí. Oh, ok. ¿Sabes? Le entra el agua por aquí. Y entra el agua por dentro del camellón hasta abajo. Ah, ok. <risa> vale. Y una, algunas variedades que se meten para abajo, que son ondas, pero otras no tanto. Mira. En cada ojo tiene una batata. ¿Qué, ¿Qué refieres cuando dices cada ojo? Cada ojo es esto. Es decir, esta la plantamos, pero aquí ya hay una. 
Y puede echar otra y aquí echa otra. Oh, es que la echan los, no te lo echan aquí al centro de la historia esta. ¿Qué te parece? Esta. Hoy estuve cavándola. Esta. Y esta. Esta es la Catalina. Catalina. Esta es la Catalina. Mm. Esta es de las más antiguas que hay aquí. Es blanca por dentro. Esta es vernera. Esta es vinagretilla, la que viste arriba. ¿Sí? Esta es más verdosa cuando la guisa. Y esta es la rajadilla. 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 Lo que pasa es que esta es la hecha mayor. Esa, esta yo he cogido grande. Y esta también. Esta es de año. ¿Un año? Esta está un año. Esta puede estar de seis meses. Estas son, tengo de seis meses. De tres meses tengo algunas. ¿Sí? Después tengo de más o menos cinco y seis meses. Y después está esta que es de año. Lo que pasa es que esta tiene seis meses. Mira qué color está. Uh, look at that. Mmm. Pero tenés que haberle quitado la cáscara. No. <risa> ¿Por qué? Porque es, es más dulce. Está dulce. Lo que pasa es que está mejor del día anterior. Buenísimo. Sí. Gracias, Pedro. Bueno. Calidad, ¿eh? Buenísimo. <risa> Queso de venijo. Mm. ¿Y hecho a tu hermano? Sí. Venga. Buenísimo. Otro de vez. Yeah. Thanks a million, Pedro. That was fantastic. Check out this guy's front yard. Here are some branches from the sweet potato plant that Omar gave me last week. We put them in water to uh, have them set some roots. Let's see what we've got here after a week. Well, here we can see some roots coming out there. Look at that, just dying to get in the ground. Got a couple different names actually, Incienso or Artemisa. It's endemic to the Canary Islands. And they say they put it in the ground to calentar la tierra or to warm up the earth before they plant their, their cultivos or their crops. So I'm gonna give it a try. If the professor says do it, you should do it. Blizzards have been having a heyday. They say that the leaves of the sweet potato plant are edible and very good in salads and I think somebody let the lizards in on that secret because every single one except for maybe one or two have had all the leaves eaten off of them okay just a few days later and we are bouncing back so my main takeaway from this little sweet potato adventure has been how to get the slips for your sweet potatoes. Well, there seems to be three ways. One is to plant an entire sweet potato in the ground, half submerged in a nice moist area and watch the slips grow from there. The second one is to submerge your sweet potato in a glass of water with toothpicks and watch the roots and the slips grow from there. And the third, it's just to cut the slips or the little branches off an existing plant. Today, I'm going to plant all three of these in the ground, protect them from those lizards, and leave them there and see what happens. Thank you for watching the video. If you liked it, like it. If you found the information useful, subscribe. I just cracked 100 subscribers. Let's keep that number rolling.